এই নীলকুটির গলিটা না একটা নদীর মতো খেয়েও বেরোতে পারে না তুইও পারবি না যে এরিয়া বা এলাকা সত্যি এই তথা কথিত সভ্য সমাজের চৌহদ্দি থেকে অনেকটা দূরে যেখানে মানুষদের আনাগোনা নয় থাকে মানুষরূপী কিছু অমানুষের যাতায়াত কিন্তু এই এলাকাতেই যাদের বাস অন্ধকার রাতটাই যাদের পৃথিবী তেমনই কিছু মানুষের গল্প নিয়ে পরিচালক দেবালয় ভট্টাচার্যের নতুন ওয়েব সিরিজ মন্টু পাইলট দেখা করলো দুর্বার সমন্বয় কমিটির কিছু মানুষের সাথে এদিন সৌরভ সোলাঙ্কি ছাড়াও ছিলেন চান্দ্রই ঘোষ সুব্রত দত্ত এবং পরিচালক দেবালয় ভট্টাচার্য স্বয়ং কি বললেন সেদিন সকলে দেখে নিন সো মন্টু পাইলট ক্যারেক্টারাইজেশন বা মন্টু পাইলট অ্যাজ আ হোল ওয়েব সিরিজ আমি আমায় যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে এটাই বলবো যে দিস ইজ ভেরি রিয়েল এবং একটা এমন একটা জায়গার ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছে যেটা আমরা জানতে চাই না সেটা কাগজ উঠলে কাগজের পাতা উল্টে দিই ফোনে এলে আমরা ফোন স্ক্রু আপ স্ক্রুল আপ করে নিই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই টাইপের একটা ওয়েব সিরিজ বানিয়েছি এবং যতটা ভদ্রভাবে মানে মানুষ তো ভদ্র জিনিস দেখতে চায় আলটিমেটলি রাতে গিয়ে ভদ্র মানুষ কি করে আমরা সবাই জানি তো নাহলে তো এটা তো বছরের পর বছর যুগের পর যুগ চলতো না যদি মানুষ না আসতো এখানে তো সে ক্ষেত্রে আমরা সেটা চেয়েছি যে প্রচণ্ড ভদ্রভাবে এই যে অভদ্র দুনিয়া যেটা মানুষে বলে সেটা ফুটিয়ে তোলার এবং প্রচণ্ড রিসার্চ করে পুরো ব্যাপারটা করেছি আমরা এবং প্রচণ্ড ইনভলভ হয়ে করেছি প্রচণ্ড ভালো বেশি করেছি এবং চেয়েছি যে মানুষ যাতে এটা দেখে এবং এক একটা মানুষের জার্নি এই যে মন্টু পাইলট যেখান থেকে বিলং করে নীলকুঠি বা এই শোনা গেছে এখানকার মানুষের শুধু শরীর নেই এদের কিন্তু মনও আছে হ্যাঁ এই কিন্তু মানে মানে তাদের কিন্তু মানে তাদেরকে টাকা দিলাম আমি ইউজ করলাম বেরিয়ে গেলাম সেটা কিন্তু নয় তাদের তাদের একটা জার্নি আছে সেই জার্নিটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমরা তো সেইটাই দেখা মন্টু পাইলট ওয়েব সিরিজে তাদের কথা বলা হয়েছে তাদের যাদের আমরা লিগেলি তো বলেছি যে সমাজের একটা অঙ্গ কিন্তু কোথাও না কোথাও সোশিয়ালি একটা বিচ্ছিন্নভাবে রাখা হয়েছে মানে সত্যি যদি কলকাতার কোনো পশ এরিয়াতে বা কোনো মিডল গল্প যাদবপুরে বাড়ি ভাড়া চাইতে যায় তাদের হয়তো দেওয়া হবে না আমি এটা শুনেছি গল্পটা এবং তাদের কথা বলে যে তাদের ভালোবাসা প্রেম সুখ্য দুঃখ এটাই বোঝানোর চেষ্টা করে যে তারাও মানুষ আমরাও মানুষ মানুষ সবাইকার রক্তের রং লাল সে এবং তারা আমাদের থেকে বেশি ডেমোক্রেটিক তাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বুদ্ধিস্টের কোনো পার্থক্য নেই সেগুলো আমাদের শেখা দরকার তো আমার মনে তাদের কথাটা একটু আলাদাভাবে আমাদের ডিরেক্টর দেবালয় দা বলার চেষ্টা করে সেই কাছে মানুষ আসে একা হতে বিশ্বা আসলে নির্জনতা বিবিজান হচ্ছে নীলকুঠির যে সিংহাসনে বসে আছে এবং তার অনুমতি ছাড়া কিছুই হয় না সেখানে এবং সে হচ্ছে এক্সাম্পল সেট করে মানে কেউ কিছু ভুল করলে অন্যায় করলে তার শাস্তি কি হবে বা কিভাবে একটা সিচুয়েশন ডিল করতে হবে সেটা বিবিজানই বলে দেন তো বিবিজানের আবার কোথাও এত পাওয়ার এত ক্ষমতা এত কঠিন হয়ে তাকে থাকতে হয় তার মধ্যেও নরম একটা দিক আছে স্নেহ আছে ভালোবাসা আছে যেটা মাঝে মাঝে হয়তো ধরা পড়ে কিন্তু সে ধরা দিতে চায় না কিন্তু সেটা অস্বীকারও করতে পারে না এবং এই গোটা নীলকুঠির পরিবেশ অন্ধকার কষ্ট এবং যুদ্ধ দৈনন্দিন যুদ্ধ এটার মধ্যে দিয়ে সে নিজেকে এবং সবাইকে কিভাবে নিয়ে যায় এটাই এই এই জার্নিটা রয়েছে মন্টু পাইলট মন্টু পাইলট ওর ইজ্জত না রাখতে পারলে এখানে কোনো রেন্ডিরই কোনো ইজ্জত নেই মন্টু পাইলট একটা গণিকাপল্লির গল্প এবং যেটা বললাম যে মার্কেজ কিংবদন্তি সাহিত্যিক মার্কেজ তিনি বলেছেন যে একটা শহরকে জানতে গেলে তার গণিকাপল্লিকে জানতে হবে একটা শহরের গল্প বলতে গেলে আসলে একটা গণিকাপল্লির গল্প বললে একটা রাতের তার রাতের গল্প বা তার একটা বাড়ির গল্প বললে আসলে গোটা শহরের গল্প বলা হয় তো আমি সেই সহজ রাস্তাটা নিয়েছি একটা শহরের গল্প বলতে গিয়ে একটা নীলকুঠি নীলকুঠির গল্প বলেছি সেখানে যে চরিত্রগুলো মুহূর্ত উঠেছে আমার মনে হয় গোটা শহরের যে দ্বন্দ্ব যে যে কামনা বাসনা তার যে কনফ্লিক্টগুলো সেগুলো তাই মুহূর্ত হয়ে উঠেছে সে কারণেই বোধ হয় এতটা এতটা ইমোশনালি ইমোশনালি টাচিং 
তুমি আমাকে ভালোবাসো সুনীল কুটির মেয়েরা সব বেশ্যা আর বেশ্যাদের ভালোবাসা যায় না